হয় জীবনত আমি বহুত সপন দেখো বহুত কিবা কিবি করবর চেষ্টা করো বহুত কিবা কিবি ভাবো কিন্তু আমার এই ব্যস্ততাপূর্ণ জীবনের মাজত কেতিয়াবা বারো আমি ভাবিছো না যে এদিন নহয় এদিন আমার মৃত্যু হব এই পৃথিবী এর চিরদিনের আমি এদিন গুছি যাব লাগিব নিশ্চয় আপনি এই কথা শুনার পিছন কিছু পরিমাণে ভাবুক হয়ে পড়েছে হয় এদিন নহয় এদিন আমি জন্ম লো যেতিয়া মৃত্যু হবই এই পৃথিবী এরি আত্মীয় স্বজন আমার এই সকল আশা আকাঙ্ক্ষা সকল এরি আমি এদিন বিদায় লোক লাগিব আর তেনস্থল যদি মানে আপনার এটা কো যে মানুষ অমর হব পারে নিশ্চয় আপনি কিছু পরিমাণে আনন্দিত হব কিছু পরিমাণে ভাবুক হব আর হয়তো আপনি ভাবিব যে এও কি কয়ে আছে মানুষ কেন অমর হব পারে আজি এই ভিডিও আমি কবল লো যে মৃত্যু কি মৃত্যু কে উচি মানুষে কেন অমরত্ব অর্জন করিব পারে পৌরাণিক কালের পর মানুষে চিন্তা চর্চা করে আছে যে কেনেদরে মৃত্যুক জয় করে চিরঞ্জীবী হব পারে মানুষ আর বর্তমান সময় চিকিৎসা বিজ্ঞান কিন্তু বহুত আগবাড়িছে আর সম্পূর্ণ এটা বিজ্ঞানভিত্তিক ভিডিও লো আমি আছো আজ আপনার মাজলে মৃত্যু কি মৃত্যু নে উচি মানুষে কেনেদরে অমরত্ব অর্জন করিব পারে সেই বিষয়ের উপর আমি আজি সম্পূর্ণ এটা বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা এই ভিডিও করি গতি এই ভিডিও সম্পূর্ণ শেষ হলে নিশ্চয় গে চাব অতি দরকারি একটা ভিডিও আপনার লই অহা হয়েছে নিশ্চয় গিয়ে কিছু কথা আপনি জানবলে সক্ষম হব যদি এই ভিডিও সম্পূর্ণ শেষ হলেও উপভোগ করে এইখিনিতে জানাইছো আপনি যদি পোনপ্রথমবার আজি আমার চেনেল চাই আছে আমার ভিডিও চাই আছে তেন নিশ্চয় গিয়ে সাবস্ক্রাইব করো আমার এই ভিডিও তলত থাকা সাবস্ক্রাইব বাটন ক্লিক করে যদি সকলে সাবস্ক্রাইব করেছে কো নিশ্চয়ক বেল আইকন প্রেস করব কিন্তু যেটা আমি ভিডিও আপলোড করো তো আপনি পাবলে সক্ষম হব পারে যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করার পিছন ঘন্টা আইকন তো প্রেস করে থাকে মৃত্যু নো কি সেই কথা জানবলে লোর আগতে আমি জানিব লাগিব যে মানুষের বয়স নো আসল কেনেদরে বাড়ে বিজ্ঞানী সকলে কয় যে মানুষের বয়স বড়া বা বুড়া হওয়া যদি প্রক্রিয়া এয়া জিয়াই থাকার মাত্র একটা সাইড ইফেক্টে হয় বিজ্ঞানী সকলে কয় যে মানুষের বয়স বড়া বা বুড়া হওয়া প্রক্রিয়া মাত্র জিয়াই থাকার একটা সাইড ইফেক্টে সাধারণত দেখা যায় যে আমার যাবর কাম আমি দৈনন্দিন জীবন করো উশা নিশা চলন ফুরণ খাদ্য খাওয়া লওয়া এই সকলব কামে লাহে লাহে আমার দেহর কুশিকাবর ক্ষতি করে গিয়ে থাকে আর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের ক্ষতির পিছন কুশিকাবর মৃত্যু হয়ে যায় আর যেটা কুশিকাবর মৃত্যু হয় লাহে লাহে আমার শরীরটু মৃত্যুমুখত পড়ে উদাহরণস্বরূপে আপনি লোব পড়ে কার এখনের কথা কার এখনের লাইফ টাইমর কথা যেটা আপনি পোনপ্রথমবার কার এখন কিনে লো গাড়ি এখন কিনে লো তেতিয়া আপনি নিশ্চয়ক মন করে খুব সুন্দরক চলি থাকে আর যেটা বছরের পিছত বছর বাগরি যায় তেতিয়া আপনি নিশ্চয়ক মন করে যে এটার পিছন এটা পার্স তার দুর্বল হয়ে পড়ে ঠিক একই অবস্থা আসল মানুষের দেহটো হয় বিজ্ঞানী সকলে কয় যে মানুষের দেশটু এটা যান্ত্রিক যকরণ এই যান্ত্রিক উপকরণের এক সঠিক সংযমহে মাতো যদি সেই যান্ত্রিক উপকরণব বিকারগ্রস্ত হয় সময়মতে যদি সেইব ঠিক করবা যায় সময়মতে যদি সেইব সলনি করবা যায় তে হলে নিশ্চয়ক মানুষের আয়ুসও বড়াবা যাব লগতে মৃত্যুক ল বিজ্ঞানী সকলে কোয়া আটাইতক ডর কথা এইটাই যে মৃত্যু ভাবে বিজ্ঞানী সকলে ভাবে যে মৃত্যু এটা বেমার য বেমার চিকিৎসা বর্তমান সময়ল উদ্ভব হওয়া নাই আর এনে নহয় যে উদ্ভব নহব কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা এয়া সম্ভব হব অর্থাৎ এই মৃত্যু নামর রোগ এই মৃত্যু নামর বেমার য বিজ্ঞানী সকলে এদিন নহয় এদিন তার ঔষধ আবিষ্কার করিব। মূল বিষয়ে যার আগতে আমি জানাবলে লো আপনার এটা অতি ইন্টারেস্টিং কথা আমোদজনক কথা বলে কব লাগিব কবলে লোক আটাইতক বেছি বছর জিয়াই থাকা ব্যক্তিগারীর বিষয়ে তখন হয়েছে জেন কেলমেট এগারী মহিলা যে জিয়াই আসে এশ বাইশ বছর এশ চৌষষ্টি দিন হয় এশ বাইশ বছর এশ চৌষষ্টি দিন তখ জিয়াই আসে আর লক্ষণীয় কথা এইখিনিতে আপনার জানাবলে লো যে নাইনটি সিক্স ইয়ার্সল তখেতে স্মোকিং করেছিলেন হয় এটা নিশ্চয় আপনার মনে প্রশ্ন হয়েছে নাইনটি সিক্স ইয়ার্স বছরল তখে স্মোকিং করেছিল ওয়ান টুয়েন্টি টু ইয়ার্স আর ওয়ান সিক্সটি ফোর ডেইজ তখে জিয়াই আসে আর নাইনটি সিক্স ইয়ার্সত স্মোকিং করা এরি দিছিল আর কই গেছিল জীবনকালত যেটা জিয়াই আসে যে স্মোকার্স ডাইঙ্গার অর্থাৎ সিগারেট খাওয়া ব্যক্তি সকল সালে হয় আপনি এটা ভাবিব পারিছে যগী মহিলায় নাইনটি সিক্স ইয়ার্স বছরল 
ছিয়ানব্বৈ বছৰ বয়স লৈ স্মোকিং কৰিছিলে আৰু জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হৈছিলে এশ বাইছ বছৰ এশ চৌষষ্ঠি দিন তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয়কৈ ভাবিব পাৰিছে যদি তেখেতে স্মোকিং নকৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে হয়তো তাতকৈ বহুত বেছি বছৰ জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হ'লেহেঁতেন শতিকাৰ পিছত শতিকা জুৰি বিজ্ঞানীসকলৰ নানান প্ৰচেষ্টা আৰু সমীক্ষাবোৰৰ পৰা বিজ্ঞানে অমৰত্ব প্ৰাপ্তিৰ সম্ভৱতা কেনেদৰে আনিব পাৰে তাৰ কেইবাটাও প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান সময়ত আমাৰ আগত আহিছে আৰু তাৰ ভিতৰত অন্যতম কেইটামান প্ৰক্ৰিয়া আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'ত আমি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ লগত পোনপ্ৰথমেই জনাবলৈ লৈছোঁ অৰ্গেন ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট বা অংগ প্ৰতিৰোপণ অৰ্গেন ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট বা অংগ প্ৰতিৰোপণৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে জানো বিকাৰগ্ৰস্ত অংগ প্ৰতিৰোপণ কৰি সুস্থ কৰি তুলিব পৰা হ'ল আজি বিজ্ঞানে কিন্তু দেখা যায় যে এই ক্ষেত্ৰত আমাক প্ৰয়োজন হয় অংগদান কৰা সঠিক এজন ব্যক্তি আৰু তাৰ উপৰিও যিজনক অংগ প্ৰদান কৰা হয় সেই ব্যক্তিজনৰ অংগ গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষমতা কিমান তাৰ ওপৰত তাৰ উপৰিও বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে যে দেহৰ প্ৰতিটো অংগই কিন্তু প্ৰতিৰোপণ কৰিব পৰা সম্ভৱ হৈ উঠা নাই বৰ্তমান সময়লৈ কিন্তু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে দুহেজাৰ বাৰ চনত ছুইডেনত চিকিৎসকসকলে এটা কৃত্ৰিম অংগ তৈয়াৰ কৰি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সফলতাৰে প্ৰতিৰোপণ কৰিছিল আচৰিত কথা এইটোৱেই যে এই অংগটো আন কোনো প্ৰাণীৰ পৰা নলৈ সেই ৰোগীজনৰে কুশিকাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছিল আৰু এনে ক্ষেত্ৰত ৰোগীৰ শৰীৰে সেই অংগটোৰ লগত খাপ খাই খুব সুন্দৰকৈ চলি যাবলৈ কোনো বাধা পোৱা নাছিল আৰু জনাবলৈ লৈছোঁ যে এই অংগটো প্ৰয়োগশালাৰ ভিতৰতে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত বিকশিত কৰি তোলা হৈছিল আৰু অংগটো আছিলে এডাল কৃত্ৰিম চাকনলী এজন কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ বাবে এই কৃত্ৰিম চাকনলী প্ৰয়োগশালাৰ ভিতৰতে সুন্দৰকৈ তাক তৈয়াৰ কৰি প্ৰতিৰোপণ কৰা হৈছিল বিজ্ঞানীসকলে এতিয়া হৃদয় হাও হাও নিচিনা জটিল অংগবোৰ বিকশিত কৰিবৰ বাবে চেষ্টা চলাই আছে আৰু তেওঁলোকে দাবী কৰে যে আগৰ দহটা বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোক সফল হৈ উঠিব আৰু এনেদৰে এদিন নিশ্চয় আহিব যে যেতিয়া মানৱ শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংগৰে বদলি কৰা সম্ভৱ হৈ পৰিব আৰু মানুহৰ আজিৰ তুলনাত আয়ু বহু বেছি গুণেই বৃদ্ধি পাব দ্বিতীয়তে জনাবলৈ লৈছোঁ ইনফিউজিং ইয়ং ব্লাড নামৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ এটা পৰীক্ষাত কিছুমান বুঢ়া নিগনিৰ দেহত সুস্থ তথা ডেকা নিগনিৰ তেজ একেৰাহে দি থকা হৈছিল আৰু ভালদৰে আপোনাক যদি ক'বলৈ লোৱা হয় তেনেহ'লে ডেকা নিগনিৰ তেজৰে আচলতে বুঢ়া নিগনিৰ দেহৰ তেজ সলনি কৰিবলৈ লোৱা হৈছিল ফলস্বৰূপে বুঢ়া নিগনিবোৰ আগতকৈ সুস্থ আৰু সবল হৈ পৰিছিল সিহঁতৰ মগজু হৃদয় মাংসপেশী সকলোবোৰ আগৰ তুলনাত সুস্থ আৰু সবল হৈ পৰিছিল আৰু সেই নিগনিবোৰৰ যি আয়ু সীমা তাতকৈ প্ৰায় ত্ৰিছ চল্লিছ দিন বেছি জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এইখিনিতে জনাব বিচাৰোঁ যে এনেকুৱা পৰীক্ষা মানৱ দেহত এতিয়ালৈ প্ৰয়োগ হোৱা নাই যদিও অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এই ইনফিউজিং ইয়ং ব্লাড মানৱ দেহৰ ক্ষেত্ৰতো কৰিব পৰা যাব বুলি বিজ্ঞানীসকলে দাবী কৰে আৰু মানৱ শৰীৰৰ যি আয়ু মানৱ দেহৰ আয়ু নিশ্চয়কৈ বঢ়াব পাৰিব বিজ্ঞানীসকলে এই কথা দাবী কৰে তৃতীয়তে জনাবলৈ লৈছোঁ ডিজিটেল ইমৰ্টেলিটি এই প্ৰক্ৰিয়াটো বৰ্তমান সময়ত মাথো বৈজ্ঞানিক কল্পনা যদিও সম্ভাৱনা কৰা হৈছে ধাৰণা কৰা হৈছে যে দুহেজাৰ পঞ্চাছৰ ভিতৰত এয়া বাস্তৱত পৰিণত হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বিজ্ঞানীসকলে চেষ্টা চলাই আছে যে মানুহৰ মগজুৰ সকলোখিনি ডাটা যদি চিপ নাই বা মেমৰি কাৰ্ডত আবদ্ধ কৰিব পৰা যায় আৰু সেই ডাটাখিনিৰ জৰিয়তে মানৱ শৰীৰটোৰ মৃত্যুৰ পিছত মানুহজনে আন এটা শৰীৰ নাইবা কৃত্ৰিমভাৱে তৈয়াৰী ৰবট এটাৰ ভিতৰত জীয়াই থাকিব পাৰিব তথা এই পৃথিৱীখন উপভোগ কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কোনো এজন মানুহৰ মগজু ডাটাবোৰ ডাউনলোড আৰু আপলোড কৰিব পৰা যাব অথবা উন্নত ডিভাইচত সংৰক্ষণ কৰিব পৰা হ'ব আৰু এই ডাটাখিনি আধুনিক ৰবট নাইবা বেলেগ মানৱৰ শৰীৰত আপলোড কৰি দিয়া যায় তেতিয়া মানুহ এজনে যুগ যুগান্তৰলৈ অমৰ হৈ থাকিব পাৰিব ৰবট এটাত যদি আপলোড কৰা হয় তেতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহিব যে ৰবটটোৱে কেমেৰাৰ দ্বাৰা দেখিব বা চাব পাৰিব মাইক্ৰফোনৰ দ্বাৰা শুনিব পাৰিব আৰু স্পীকাৰৰ দ্বাৰা ক'ব পাৰিব ক'বলৈ গ'লে মানুহজনে ভাৰ্চুৱেল দিশেৰে এই পৃথিৱীত জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এই পৃথিৱীখন উপভোগ কৰিব পাৰিব চতুৰ্থতে জনাবলৈ লৈছোঁ ডি এন এ ভিজন আমি সকলোৱে জানিব পাৰে নিশ্চয়কৈ আচৰি ধম যে পৃথিৱীত এনেকুৱা কিছুমান সৰু সৰু জীৱ আছে যে যিবোৰ পৃথিৱীত সদায়ে অমৰ 
ওঠরশো আশির দশক ভূমধ্য সাগরীয় সমুদ্র তলত জেলি ফিশর এটা এনেকা প্রজাতি আবিষ্কার করা হয়েছিল এনেকা প্রজাতি এটা বিচারি পাওয়া গেছিল যি অমর হয় এইবিধ প্রাণীর কেতাও মৃত্যু নহয় বয়সর অগ্রগতি হয় বা বুড়া হয় ইয়াক কেবল হত্যা করবা যায় বয়সর অগ্রগতি হই নাই বা বুড়া হই ই কেতাও মৃত্যুমুখত নপরে এটা বিজ্ঞানী সকলে কয় যে জেলি ফিশর এই প্রজাতি ডিএনএ যদি আমার মানুষের ডিএনএ লগত মিলাব পারে মানে ডিএনএ ফিউজন করবেন তেতিয়া জেনেটিক্যালি জেলি ফিশর তে অন্যতম বৈশিষ্ট্যর বাবেও মানুষ কেতাও বুড়া নহব বা মানুষের বয়স বহুশ বা বহু হাজার বছর হয়ে পড়ব সচাক আসলতে আচরিত এই কথা কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজির বিজ্ঞান এতিয়াও সীমানল গই পয়া নাই ইতিমধ্যে আমি আলোচনা করল যে অমরত্ব প্রাপ্তি কেবা প্রকারেও সম্ভব হব পারে বায়ু জেরেন্টোলজিস্ট মারিয়াস কেরিজিয়াসর মতে ইমরটেলিটি বা অমর হওয়া এশ শতাংশ সম্ভব সেইভাবেই প্রশ্ন এই নহয় যে আমি অমর হওয়া সম্ভব হয় নে নহয় প্রশ্ন এইটাই যে আমি কিমান সালে সেই পর্যায়ত উপনীত হবল গে আসো কয় যে সময়ের প্রতি খুঁজতে মানুষে বিকাশ করে আছে সেইভাবে আদিম মানব গই আজি মঙ্গল গ্রহ বা চন্দ্রলেও গই পাইছে মানি ল যে এইবর লাখ লাখ বছর সময় লাগিছে তেন হলে আমি কেতাও কব নো যে মানুষের বিকাশের পরিধি বা সীমা আমি যি দেখি বা যি জানি সীমানলহে মাথু নহয় মানুষ সদায় বিকাশ করে আছে মানুষের সদায় বিকাশ হয়ে আছে আর যেতিয়াল মানব সভ্যতা থাকে তেতিয়াল মানুষের এই বিকাশ হয়ে থাকিব আর দেখা গেছে যে বর্তমান সময় এই বিকাশের গ্রতি দিনে দিনে দ্রুত হয়ে গে আছে আজি আপুনি মই যিমান দূরলে কল্পনা করিব পারিম তাতক বহুত বেশি ক্ষমতা আছে মানুষের মগজু লগতে বিজ্ঞানের বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীত অসম্ভব বলে একই নাই নাই বিকাশের কোনো পরিধি নিশ্চয়ক আশা করিব পারি যে এদিন মানুষের যে আয়ু এই আয়ু বাড়িব আর মানুষ এদিন চিরঞ্জীবী হওয়ার যে ইচ্ছা অমর হওয়ার যে ইচ্ছা এদিন পূরণ হব আপনি কিভাবে বিজ্ঞানে বারো এই অসম্ভবক সম্ভব করে তুলব পারিবনে আমার এই ভিডিও চাই আপনি বারো কেন পালে নিশ্চয়ক জানাব লগতে আমার এই ভিডিও যদি সামান্য হলেও আপনার উপকার করেছে সামান্য হলেও যদি আপনি কিনা জানিব পারিছে তেন হলে এটা লাইক করিব কমেন্ট করিব কি ভিডিও আমার চেনেলত আপনি বিচারে কি টপিকর উপর সেই বিষয়েও জানায় আপনি কমেন্ট করব পারে আমার এই ভিডিও তলত থাকা কমেন্ট বক্স আজিও সামরিছ পুনর্লগ পাম এটা নতুন ভিডিওর সহিত নমস্কার Thank you.